Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικέ είναι οι ορμόνε για τη λειτουργία του οργανισμού μα. Τι συμβαίνει όμω όταν την θέση του κλέβουν οι τοξικέ χημικέ ουσίε, οι κακέ χημικέ ουσίε, οι οποίε βρίσκονται μέσα στο πιάτο μα, στο σπίτι μα ή ακόμα και στο πιο ακριβό άρωμά μα. BPA, PCDDs και τα PCBs μπορεί να είναι αρχικά τα οποία μπορεί να μην μα θυμίζουν κάτι, ίσω και το παραμικρό, να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώ σημαίνουν. Αν όμω αυτέ τι λέξει αντικαταστήσουμε με τι διοξίνε ή τη δυσφενόλη, όλοι α ή τα πολυχλωριωμένα διφενήλια, κάτι μας έρχεται στο νου. Μάλιστα, το πιο πιθανό είναι να έχουμε ακούσει και σε συνδυασμό τον όρο ενδοκρινική διαταράκτες. Μιμούνται λοιπόν τις ορμόνες και παίρνουν πολλές φορές τη θέση τους, τη λειτουργία τους και τελικά καταλαμβάνουν τους υποδοχείς των κιτάρων όπου και δεσμεύονται. Η επαφή μαζί τους είναι αναπόφευκτη και εισέρχονται στον οργανισμό μας από κάθε δυνατή οδό. Από τροφή, από νερό, από αέρα, από έδαφος και από την ίδια μας τη μητέρα. Προκαλώντας ένα ουσιαστικά ορμονικό χάος. Επηρεάζουν τόσο τους άντρε όσο και τις γυναίκες στον ίδιο βαθμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποψιάζεται ότι ενοχοποιούνται και την εμφάνιση καρκίνων που συσχετίζονται με τις ορμόνες, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, των όρχεων και φαίνεται επίσης πολύ πιθανό να επηρεάζουν τη γονιμότητα αλλά και την ποιότητα του σπέρματος. Υπάρχουν όρια ασφαλείας. Το ιδανικό θα ήταν να μην υπάρχουν οι συγκεκριμένες χημικές ενώσεις καθόλου. Όμως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό γιατί χρησιμοποιούνται σε πολλά προϊόντα καθημερινής χρήσης. Η πιο μεγάλη κατηγορία λοιπόν χημικών ενώσεων που μπορεί να δράσουν σαν ενδοκρινική διαταράκτε είναι τα πλαστικά, η δυσφενόλη Α και οι πλαστικοποιητέ όπω είναι οι θαλικέ ενώσει. Η BPA χρησιμοποιείται στη βιομηχανία των πλαστικών από 50 περίπου χρόνια και συμβάλλει στην παραγωγή διαφανού και σκληρού πλαστικού. Χρησιμοποιήθηκε σε πλαστικά μπιμπερό, πλαστικά μπουκάλια νερού, CDs, DVDs, ιατρικέ και οδοντιατρικέ συσκευέ, φακού επαφή, οικιακέ συσκευέ και σχεδόν σε όλα τα κουτιά των αναψυκτικών. Οι γυναίκε εκτίθεται Βρίσκονται σε κινδύνου από πλαστικά σε πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου. Περίπου 30% όσων εργάζονται στη βιομηχανία πλαστικών παγκοσμίω είναι γυναίκε. Τα γυναικεία προϊόντα υγιεινή μπορεί επίση να είναι προβληματικά. Η αναλογία του πλαστικού στα ταμπών είναι έω και 6% και οι σερβιέτε αποτελούνται έω και κατά 90% από πλαστικά που έχουν ω βάση το αργό πετρέλαιο. Εναλλακτικέ λύσει θα ήταν τα πλενόμενα επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα ή τα επαναχρησιμοποιήσιμα κύπελα εμίνου. Ίσως δυστυχώ όμω σε φτωχότερε περιοχέ του κόσμου οι γυναίκε δεν έχουν τη δυνατότητα οικονομικά να ανταπεξέλθουν και να προμηθευτούν τέτοια προϊόντα υγιεινή, τα οποία δεν θα ήταν βλαβερά για την υγεία του.